有石油，有石油，石油来了！现在要赶往白鹤村，只要来时突然，怕是有越过山寨，跑去村子里了。你们先顶住，等等，先等我一下。觉得我们现在还能走吗？可这是我们百合寨的事，不能牵连到你们。大当家，斩妖除魔义不容辞，这不单单是百合寨的事情。有没言之有理，多个人，多的力量。韩姑娘，石妖突然来袭，有那么多村民被咬伤，他们都需要解毒，就让我们留下来吧。如此，我就先带百合寨和百合村村民。谢过大家了。
。怎么啦？睡觉流点口水，不是很正常吗？少主，该去找灵珠了。这莫名其妙的哪来的石油？莫非跟土灵珠有关？少主，你昨夜要的那人是何模样？就是一个白白头发、白白胡子的老人。我知道在哪儿了，走。这天杀的石油，他怎么就咬伤了你呢？你说。被尸妖咬伤的人，到晚上就会变成尸妖一般，虽是妻儿父母，但也只能忍痛，趁白天找个偏僻的地方集中烧掉他，才能杜绝伤害他人。韩姑娘，你先带逍遥哥哥他们回村里吧，我去趟药炉看看。灵儿，我陪你一起啊。不用了，逍遥哥哥，而且村里的人更需要你们。好，不过要记住，你用灵力帮人解毒可以，但一定适可而止，不可过度耗费。知道了，逍遥哥哥，你放心吧，我不是告诉过你吗？解尸毒只需要一点点灵力就好了。昨夜村里被石妖突袭，有大批村民被石妖伤害。为何会突然出现这么多石妖？我会查清楚的。那还劳烦韩一仙，把伤者集中在一起，我来救他们。众多的人太多，解毒的代价太大，救不过来的。能救一个是一个。好，跟我来吧。大当家，石妖族，我说了就来。我大家伙都害惨了。诸位，白河寨镇守不力，拖累到你们，还请大家恕罪。恕罪有什么用？我父亲被石妖给咬了，肯定活不成了。你家才有一个，我家全被咬了。眼看就要家破人亡了，你说那么多人守着，咱就没守住呢。去找如今说这些还有什么用啊？谁知道他们在寨子里究竟在做什么？依我看，肯定是懈怠了。石妖一定会再来的，我们可怎么办？能怎么办？谁都指望不上，只能在这儿等死了。都是我们的错。昨晚情况紧急，是我预想不周。我们一定守好寨子，绝不让石妖。再来村里。这几位是我朋友，大家有何需要，可以让他们帮忙。咱们分头帮忙，辛苦你们了。大当家，此处可有什么捷径，我可以负责采购一些物资回来。从这儿出去都是人迹罕至的小道，村里原有个码头
，也因为外人听闻，白鹤村闹尸妖，码头也就慌了下来。庄元郎，去帮忙吧。好。大当家，事发突然也不怪你，他们说那些话你也别放心上。谢谢你，林姑娘赵姑娘，你已联系救了数人，今日就到此吧。谢谢。我们继续。哎，赵姑娘，戒毒，太过消耗元神，你需要休息。对了，韩一仙，我。有一件事，想向您请教。姑娘，下问何事？为何我的血可以解湿毒？不瞒姑娘，此等缘由我也琢磨过，但并未找到原因。不过，姑娘之血的确异于常人。异于常人。韩一仙，会不会？我是说，有没有可能，我是妖？啊，姑娘，何来此问？我也不是很清楚，但还请韩一仙如实相告。凭我的修为见识，只能说。姑娘并非常人，其他的实难确定。姑娘心怀善念，舍己救人，由此所作所为，实乃大德。至于是不是妖，重要吗？重要。我只想，只想做普通人就好。姑娘切不可执念于此，否则只会带来无尽的烦恼。世人只说人妖殊途，根深蒂固的偏见才是最大的恶。人有恶人，妖有善妖，怎可一概而论？还请韩一仙替我保密。姑娘放心，此事只有你知，我知。多谢韩一仙，那我们继续救人。
怎么更严重了？尸毒已入心脉，要集中逼出来。娘子、啊，娘子、啊，娘子、啊，娘子、啊，我娘子死了，你为什么要害她？她没有死，你为什么要再等等，她都断气了，怎么就没死？就是你害死的！你别冲动，莲儿姑娘是在救人，很多人已经被莲儿姑娘治好了。有她这样救的吗？我娘子搬过来的时候还有呼吸，她在我娘子额头上滴着她的血，转头我娘子就断了气。他还给其他人也滴了血，血能解毒吗？那些被他滴过血的人，到现在还没有醒过来，明明是妖法害人！各位，各位，千万不要再叫他滴血了，会害死你们的呀，会害死你们的呀！你说什么？把你刚刚说的再说一遍。他用的什么血？小哥哥，小哥哥，他用他自己的血，他害死了我娘子。胡说！不要，小哥哥。没有，你先别说话，我打烂他的嘴。小哥哥。到底是眼瞎还是没脑子？你娘子中了尸毒活不了多久，他害你娘子意义何在？可为什么我娘子就断气了？爹，您看，韩韩一贤，你救救我娘子！娘子，娘子，娘子，娘子，你醒了，娘子，你可把我吓死了，娘子，我这是怎么了？怎么浑身没有力气？你被石妖给咬了。我就把你送过来了，老娘想起来了，你偷偷去阿牛家赌钱，杀千刀的，害老娘跌倒，看老娘怎么教训你，看老娘怎么教训你，我我不赌了，你这下都清楚了吧？他到底是在救人还是在害人？姑娘，我刚才是急疯了。您是菩萨，您是大慈大悲的观音菩萨，娘，谢谢你，这种人根本不值得我们救。姑娘，他这人心眼不坏，就是这个嘴，哎呦，不会说话，哎呀，不会说话，看我，好好收拾你，娘子，我你给我等着，饶了我吧，你别跑，站住，你跟我过来一下。另一只手，逍遥哥哥，我没事。另一只手，不是只耗费一点点灵力吗？为什么救人会用到你的血？这两天心思重，是不是因为这个？小哥哥，你听我说，不用说了，人咱们不救了，我总不能。快点，快点，走，快！快。救还是得救，可就没别的法子吗？现在这样，别人是救了，却害了你啊！小哥哥，我真的没事，只需要耗费一点点一点点灵力，一点点血，是不是？可是这么多人，你有多少血可以流？我
往往口口声声说要保护你，如今看你受难却帮不上忙，还说什么保护？我还当哪门子大侠？小哥哥，你千万别妄自菲薄，你有更重要的事情要去做。灵儿，现在什么都没有你重要少主，这里是。这里是昨晚那老头的药炉。上次我被那怪物打伤之后，就是从这儿醒来的。少主，你受伤了。自己主子受伤都不知道，还自称护卫呢。属下有罪，请少主责罚。反正不知道为什么，我这伤就这么好了。总之，我想跟你说的是，不许再捣乱了，听到了没有？喂，嘘，跟上。
朋友，你终于醒了。吃猪肉吗？那肯定吃啊！你怎么知道？你忘了上一次大当家和那些鸡了？啊，不不不不不不，鸡肉和猪肉是不一样的。那石瑶肯定不吃猪。哎，三当家，嗯，你看这一次啊
，一下子来了这么多石妖，与其被石妖给吃了，还不如让我们……说的个鸟！哼，我是发现了，你们几个惦记我那小白不是一天两天了。我跟你们说啊，只要敢动他，滚！跟着你呢，三等家，老三，老三，老三，老三，三等家，三等家。
在这里，你冷漠的表情会让我伤心。六月的雨，就是无情的你，伴随着点点滴滴，痛击我心里。如果我不相信，你不是故意的，却为何把我丢弃在风雨里？我我不忍心。也不想背叛你，唯有默默等你回心转意